alcaldes son protagonistas en Consejo de Redacción porque queremos revisar cómo están avanzando los municipios de Antioquia. Nos vamos para el oriente antioqueño, municipio de San Luis y vamos a revisar cómo avanza esa, esa ejecución del plan de desarrollo. Se ve faltando nueve meses para cerrar este periodo administrativo, pero también algunos de los retos. Henry Suárez, alcalde de San Luis, gracias alcalde por visitarnos esta mañana, un gusto saludar. Pablo, un gusto saludarte, estar aquí, saludar también a Andrea, hoy en el Día de la Mujer, muy especialmente a ustedes y a todas las mujeres sanluisanas y, y antioqueñas. A ustedes, Felipe y a Juan, agradecerles por la invitación y quiero hoy mandar un mensaje y un saludo de solidaridad a mis colegas alcaldes de, del Nordeste y el Bajo Cauca que están viviendo estos tiempos asiagos, que ojalá eso se mejore lo más pronto posible para el bienestar de sus comunidades. Alcalde, empecemos esta conversación con un tema que es obligado al tenerlo usted aquí en la mesa de trabajo, San Luis, durante los últimos años, por decirlo de alguna forma, se ha visto afectado por los constantes derrumbes sobre eje vial que es la autopista Medellín-Bogotá, las insistencias que han tenido ustedes como mandatarios regionales frente a una intervención en este importante eje vial. Cuéntenos cómo están por estos días que también ya hemos visto nuevamente se han registrado lluvias. Así es, Paul. Eh, eh, en lo que va de mi gobierno, creo que ya tengo un postdoctorado en derrumbes. Arrancamos por ahí en diciembre con un derrumbe fuerte en la vereda del silencio, donde infortunadamente fallecieron unas personas, hubo un gran movimiento en masa. Eh, luego nos enfrentamos a todo lo que fue la oleada invernal, que ha sido otra pandemia que vivimos. Eh, una vez nos encontramos con cerca de 37 derrumbes en un espacio de más o menos 14 kilómetros. Otra de las de las de la, de las de oh, oh, días fuertes en la, en la intervención de derrumbes. Afortunadamente siempre hemos contado con el acompañamiento de la gobernación de Antioquia a través del Tagrán, pero también con el ingeniero Mauricio Hoyos de Invía, quien le agradecemos infinitamente porque si bien esta vía eh, tiene gran jurisdicción en el municipio de San Luis, la autopista Medellín-Bogotá tiene algo anecdótico para San Luis, es el municipio que más tributa en kilómetros a lo largo de la autopista, son cerca de 60 kilómetros, entonces muchas de las dificultades se presentan allí, eh, análisis que se hacen es producto que hace es una, una construcción ya muy vieja, que amerita hoy otro tipo de intervenciones, ya hay unos movimientos que vienen latentes, entonces siempre hemos tenido el concurso de Invías con su, con su personal y con su equipo de maquinaria, eso nos ha servido eh, eh, mucho para, para solventar y poder sacar adelante estas intervenciones. Alcalde, San Luis, ahí estamos viendo imágenes de San Luis, un municipio tan lindo que mucha gente lo tiene por desconocido y alejado, nada más erróneo que eso, porque San Luis tiene mucho que contarle y especialmente su gestión se ha visto enmarcada en poner San Luis en el punto turístico nacional. ¿Cómo ha hecho usted y qué mostrarle al país para que vayan a conocer a San Luis? Bueno, sí, hoy San Luis lo venimos potenciando como un referente turístico, no solo del oriente lejano, sino toda, de toda Antioquia. Hoy contamos con una red local de turismo debidamente constituida. En el, a lo largo de estos tres años hemos venido trabajando fuertemente en ese tema y en esa medida hemos desarrollado una serie de estrategias a través de Fontur hicimos un proyecto de promoción turística donde nos permitió visibilizarnos tanto a nivel local como departamental. Por aquí por los lados de Teleantioquia estuvimos transmitiendo unos, uh -huh. unos comerciales donde mostrábamos toda la belleza de San Luis. Y en esto venimos potenciando a San Luis como un destino náutico de Antioquia. Sí. Nosotros queremos convertir el agua en aventura y cultura. Y allí venimos trabajando fuertemente, defendiendo... Nuestro río Orbilón, que hace parte de la génesis de los sanluisanos, allí defendiéndolo de, de, de proyectos extractivistas, no queremos microcentrales allá, pero asimismo con el río Samaná, de los pocos ríos libres que vienen, ahí venimos trabajando un tema muy, muy fuerte, muy importante, con unos proyectos y emprendimientos productivos que hemos generado a lo largo de Capital Semilla, concursos que hemos hecho nosotros con la comunidad sanluisana. Y allá tenemos jóvenes con sus propios emprendimientos y tenemos un tema de rafting, nos embarcamos desde el municipio de San Francisco, es un día de aventura, son más o menos siete horas, son cerca río. de 23 kilómetros por Uy, el río ¿Qué? Samaná, Uf, eh, qué con belleza. derecho Pero almuerzo, es fiambre expertos. en la mitad, <risas> eh, el año pasado hicimos el Samaná Fest, donde eh, tuvimos tres días de aventura, de cultura, de música, 
y este año lo vamos a volver a realizar en agosto, es la primera vez que la administración municipal se hace presente, pero es un día donde tenemos eh, eh, kayakistas, hoy San Luis tiene la primera representación femenina que está invitada a participar en el Mundial de Kayak en ¿Qué? Italia. ¿Cómo? Son cuatro ah, mujeres, sí. el equipo lo conforman cinco, pero cuatro son las que, la, las que compiten, una va como, como reemplazo y están invitadas a Italia. O sea, primer grupo de mujeres hoy en el Día de la Mujer. Mujeres San Luisanas están avanzando. Buena en noticia ese tema. en el día por los derechos eh, de las mujeres. Eh, sí, Oye. así es. Ahí estamos ayer nada más en jornada de acuerdo, lo estábamos revisando. Le estamos diciendo a, a, al gobernador, le hemos pasado la carta para que nos ayudara a que estas mujeres cumplieran el sueño de representar a San Luis. Alcalde, quienes conocemos a San Luis sabemos de esas potencialidades, Uf, de esos bellas. bosques impresionantes, de esas cascadas, esos charcos, de esos senderos ecológicos, de ese corazón del país que está ahí potencialmente para todo, todo el turismo. Pero como decimos, quienes maquinamos ideas permanentes, me corrumbando lo de la vía que todavía insisten en decirle autopista a una trocha, eso porque está pavimentada, medio, pa, medio pavimentada, pero, pero eso de autopista no tiene nada. ¿Cuál es la solución definitiva ahí que se ha planteado una nueva vía o esta actual, que usted ya lo dijo ciertamente, una vía vieja ya vetusta, eso se puede repotenciar? Es que San Luis y ese territorio, San Pacho, Cocorná, podrían ser potencialmente de lo más atractivo del país, pero necesitamos una buena vía. En efecto, Felipe, nosotros hemos venido los alcaldes del oriente eh, tratando de visibilizar esa vía. Si bien hemos pretendido que allí se construya una doble calzada, hoy la autopista que une las dos ciudades más importantes, Medellín y Bogotá, donde pasa el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro, de nuestro país, uh -huh. está sesgada por un tramo de, de 130 kilómetros en una sola vía porque Ruta del Sol viene con doble vía y ya llegamos aquí a Santuario con doble vía. Entonces, hay un tramo entre Santuario y Caño Alegre que hemos venido revisando, hemos venido pidiendo que se construya en doble calzada. Hoy, de acuerdo a los estudios de DIMED, dice que es muy complejo, muy costoso, no hay los recursos para ejecutar allí una doble calzada. ¿Qué se viene vislumbrando? Un par vial, que es la construcción de una nueva vía, se conserva la existente, se potencia un par vial, donde de acuerdo a las distribuciones, una que haría subiendo, otra que haría bajando, sería una doble calzada, pero dividida, y es la alternativa que en este momento está en estudio en la ANI, se está esperando que para junio nos den vía libre para iniciar su construcción, esto iría con cargos a recursos del peaje. Es claro, nosotros los que transitamos la vía somos los que sentimos la pérdida de competitividad que va a tener el oriente lejano. Hoy, o sea, a futuro va a estar más cerca, más rápido llegar a Urabá, al mar de Urabá, a cuatro horas ahorita con el túnel del, del, to Toyo, de, sí, del Toyo, que ir a, a, a Puerto Triunfo, por decir algo, a, a, a Hacienda Nápoles. Entonces vamos a perder competitividad nosotros. Verdad. Es un trabajo que venimos haciendo fuertemente y gracias a ti, Felipe, por traer, al, por, por traer al, en el escenario esta vía y lo que se requiere, la intervención allí, porque como esta vía es tan vieja, tan vetusta, como tú lo dices, ya tiene unas fragmentaciones muy grandes y hoy la temporada, la, las, las fuertes eh, lluvias, yo a veces digo que en San Luis llueve con rabia, allá llueve demasiado, sí. entonces no eran unas bolsas de agua que ya nos están generando unas grietas que posiblemente nos van a generar problemas y voy a decir algo con este tema de este fin de semana, ahí se nos junta con un derrumbe que se fue el año pasado, haciendo unos cálculos por geólogos del Dagrana, a quien le agradecemos mucho la presencia, si se nos une en el, si se nos une en el, el trayecto que está impactado hoy con el del año pasado, Ahí se nos vienen cerca de 300 mil metros cúbicos Increíble. de material particular. Increíble. Tenemos un problema de grandes proporciones ahí, donde se cierra la vía eh, eh, bastantes días. Entonces, hay unos análisis ahorita. Venimos trabajando para que eh, eh, se remueva todo este material. Yo creo que en 20 días tenemos una alternativa de solución, ya declaramos la emergencia en ese sector para que el Invías pueda acceder a recursos e intervenir de manera integral este trayecto. Alcalde, ¿y para cuándo sería una realidad esa vía que usted dice que está en estudio por parte de la ANI? Bueno, eh, de acuerdo al cronograma, una vez tengamos visto bueno el ANI, el proceso de construcción se demora más o menos unos seis años. Si todo marcha bien, si el invierno nos deja 
porque hay veces hay que contar también con estas condiciones climáticas para que las obras avancen. Claro. Claro. Y esa sin duda pues es una obra muy importante y trascendental no solo para San Luis, sino para eh, Medellín, Bogotá y muchos de los municipios, alcalde, pero yo le quiero plantear otros proyectos. Antioquia LED, remodelación del parque principal, Eso. van a ser ejecutados durante este año, ¿cómo vienen avanzando? Obras son amores. Bueno, obras son amores. En ese aspecto, pues, a ver. Uno nunca se iría feliz como mandatario, uno se iría tranquilo por lo que hace. Es indudablemente este año de pandemia nos hizo falta, nos hizo falta claro. hoy. Uh -huh. Afortunadamente ya estamos como logrando una ejecutoria. Antioquia LED ha sido un tema de alto impacto, lo logramos ejecutar. Qué bien. Pero no solo eso, sino que logramos llegar a una zona de expansión y nuestro sueño es ver a San Luis iluminado desde el casco urbano hasta la autopista, 7.5 kilómetros, ah, no. para Qué potenciar bien. el deporte, el turismo, que la gente venga y visite nuestra cascada. La cascada de Cuba. que iluminar, ¿usted imagina esa cascada no, iluminada? No, 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 es imponente esa cascada iluminada y venimos hablando, ah, pero los recursos yeah, siempre, yeah, siempre son bien. cortos, entonces el proyecto. Y llegamos a unas zonas muy marginadas de San Luis, iluminado totalmente. Claro. Qué bien. Y con el medio ambiente totalmente amigable. Estamos en remodelación del parque, un proyecto del reloj de los 2.700 millones de pesos. Fiestas? La idea es que, o sea, hey. para las fiestas tiene que estar listo porque tenemos hey. que inaugurarlo con bombos y platillos. Sí, señor. Y ahí venimos empatando en el tema turístico. ¿Qué sucede? Nosotros siempre queremos organizar la casa para atender las visitas. Nuestra casa principal es el parque. Ahí venimos proyectando un parque moderno, sobre todo un parque muy incluyente para las personas en situación de discapacidad. Muy peatonal. Que la gente, Exacto. sí, muy peatonal, muy integrado. Tratar allí de, de, de llevar también el agua como mayor re, re, riqueza que nosotros tenemos. Eh, Hicimos una obra que es cumbre para nosotros, que es el Centro Día, gracias a la gobernación de Antioquia, Maná. Es una obra que nos hace sentir muy orgullosos porque impactamos nuestros adultos mayores. Claro. Y es un sitio de encuentro y esparcimiento de todo el día para ellos. Ellos se apropiaron, tienen sus jardines, tienen sus huertas y cada cual defiende su matica Ey. y allá lo organizan, lo o sea, decoran, juegan bingo. Ey. Todo ese tema del Centro Día se ha vuelto un espectáculo y también lo hemos logrado potenciar para otros otros temas deportivos. Alcalde, si Paula, los niños y yo nos vamos este fin de semana <risa> para, para el charco, para la San quebrada. Luis, charco, fuera de echar pantaloneta, bloqueador, <risa> pelota de bolas, ¿qué nos vamos a encontrar en San Luis? ¿Dónde nos alojamos? ¿Hay hospedaje? ¿Cuánto vale un hospedaje? ¿Cuánto vale un buen almuercito? Buen almuercito. ¿Qué, qué, qué ropa llevamos? Ropa? Son ¿Qué ropita llevamos? ¿Para el frío? ¿Para el verano? Para el supuesto. Sí, exacto, es más o menos. Siete ¿en, qué se, ¿En qué se va uno? ¿Cuánto vale en bus? Hablemos de todo esto porque aquí la gente dice... San Luis, voy para San Luis este de semana, voy a pueblear. Bueno, llegar a San Qué Luis bueno. hoy es supremamente cómodo. Sí. Tenemos, tenemos unas, unas buenas, un buen servicio de transporte público, casi que estamos saliendo cada hora, eh, es el cubrimiento que tenemos vale nosotros en la ruta. Están 27 mil pesos el pasaje. Barato. Que si van carro particular se encuentra con dos peajes. Perfecto. Tenemos una, capa una capacidad instalada en materia de hotelería supremamente buena. Hay hoteles de todos los precios, de todos los estilos ¿Hay y con de piscina? todos los gustos. Afor infortunadamente no tenemos con piscina, ah, pero, pero con no necesitamos. Por eso para que es que piscina. no necesitamos. Claro, que es que Juan, el hijo de Paula, ¿tú ahora es... hay piscina. Nosotros no, charcos, no. Hay, charcos, hay, charcos, hay charcos. Nosotros no necesitamos hoteles con piscina porque eso tenemos los mores charcos. Oye, Sí, pero, pero, tenemos el charco en la planta, sí, tenemos sí. el charco el el la planta, el, la planta es espectacular, sí, sí, sí. es el, el charco más grande que tiene Tan boxer el oriente de de cabeza, el que Ese charco, el que él dice, eso es una piscina. No, 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 eso es, un, es una piscina súper grande. Bueno, es comida, de melona, ¿cómo bueno comida, ya sí. tenemos también unos, unos variados menús, tenemos desde comida casera, comida antioqueña, también tenemos comida la Señora carna, esta que, que usted casera. nos llevó la otra vez, esas, esos almuerzos garandototes. Todavía, están más Todo, grandes los almuerzos. Todavía existen. ¿Cómo? Allá trabajaba una señora que le decíamos Doña Rosal. Doña, exacto. Sí, era allá Felipe le cae bien una platica, pero esto ya le mandamos. Se la puede ah, mandar sí, rompiendo sí, otro Felipe. Allá todavía se sigue conservando esa, esa cultura de comer en el parque. Sí. Allá hay dos comederos muy buenos, comida criolla sí, y le sirven feliz. por cantidades alarmantes. Y si quiere repetir, si quiere le echan más. Le echan más, Felipe. Y hay una mazamorra pilada que venden. Una también. presa grande, pero espectacular. <risa> Alcalde, y unas pregunta. arepas de chocolate sí, en todas las quinas. Sí. Las arepas, es que arepas sí arepa son chocolate famosas chocolate. y las estamos sí, potenciando. Sí, sí, muy buena, sí. muy buena. Una arepa que suda. ¿Qué berraca? ¿Para qué? Una arepa con queso. <risa> grande, grande esa berraca. Bueno, Juan, la última que Acá vamos la última para pregunta, eh, ¿Su casa es grande? 
Mi casa es grande. Sí. Porque tengo todo San Luis que es mi casa. Ah, bien. Ay, que nos ha ¿Sí colado, Pablo. No sí, fue en la casa. No, no, ¿Qué? No. ¿Qué pasó? Tocó reservar el hotel. Ah, no, no, tranquilo. Yo vivo solo. No, esta cosa que tenemos en San Luis. Señor. No pedimos certificado de matrimonio. Puede llegar con quien quiera, con lo que quiera. Lo que no, no hay ningún problema para Dios. Totalmente es, es, abierto. Es, es, si no salió más bravo. Juan se quiere quitar, se quiere salvar siempre el pago del hospedaje, alcalde. Entonces, Pero como oh, es difícil. Sí, sí, sí. Tengo una piecita para usted. Gracias. Ay, con todo el cariño. Gracias. Alcalde, gracias. Bueno. Los, Muchas gracias. Los, los temas serios, los temas complejos, los Qué retos, rico, por supuesto, del gobierno. Y esto porque esta eso conversación es, informal es. hace, pase, hace parte de la delicia de Puebla, claro, que es, es lo que pues, más nos gusta. Es que Puebla a los antioqueños no podemos perder ese privilegio alcalde. Invite usted en estos segundos finales a que vayan a su pueblo. No, cordialmente invitado a toda la población antioqueña a nivel nacional, que nos visiten en San Luis. Que ¿Cuándo hay fiestas? Fecha. Las fiestas, 30 de junio. 1, 2 y 3 de julio, el puente de San Pedro y San Pablo es que se conoce. Sí, señor, sí. Allá vamos a estar con los coronas de... abiertos, las fiestas de la madera. De la madera. Tradicionales, bosques... folclóricas y recreativas es, y clásico. culturales. Eh, mal conversador que es el alcalde. No, no, si, es, si esto es aquí, así a palo seco comerá con tinto. Y este, los alcaldes en Antioquia, compradores. Que es más amplio que una levantadora. El alcalde <risa> así es, eso, es verdad. Así es. Henry Suárez, el señor alcalde, alcalde del municipio gracias. de San Luis, en Consejo de Reacción.